utajibiwa tu WhatsApp, Instagram, pande zote Namba yangu ya simu ni moja tu 0742-1431-35 Epuka matapeli Namba yangu ya simu yuko pala YouTube Pande zote ni meyeka tu wazi tu Nikiwa tatizo ingia po nitizame Hero DJ nipo kama kawa Mwato nita Kings Woman Semu ya shirini Tunasonga mbele Tunarudi nyuma kilogu Afu ndipo tunapoziji kusogia mbele Binti alikuwa maumia Ni wakati ya naleto wa mzi mzima Hame jiruwe vibaya Fanya na karaka mtibu binti hapo Fama alikuwa na tuwa oda Marra moja Tama Tango shinua Yeah. Ah, sheni hen kidogo hali yake ni mbaya lakini ah bila kuna sehemu nyingine anatibiwa na daktari mwingine. Ambaye nani amekuwa zio mtatizo umeingia. Nani sababisha ajali hii kwenye asidi yangu? Lifurenza chichu. Kamba madam Lili bokuwa. Anataka kunivamia mimi na Zanshia. Anakuja kunisaidia kuna mtu alikuwa anataka kuniua mimi. Kunga shabe. Kama ni kweli nadhani wa ah linzi ni kutoka kwa ufalme wa bibi yako yule Impress Grand Impress. Habibi kusu muuaji. Ah muuaji mtoka nje ya mti so upande huu. Ani una ujinga kabisa. Kwa sababu tu unaambia kitu gani kama hicho? Inakuwaje? Utatoka nje ufalme mwingine anje kuvamia falme wangu hapa. Kama ni kweli anafanya uchunguzi. Lakini mheshimiwa nitakutoa taarifa kuhusu ni falme gani ambapo binti ametoka. Lito. Kama nazo nafikiria. Ni yeye. Binti yule alikuwa anataka kuniua ama alikuwa ananisaidia. Shakwara. Akotaka kuniua mimi. Yeye muona akimvamia mtu alikuwa nyuma yangu. Tangshi. Kama leo ni kweli mfalme anadhani ni kwamba ni tangshi kwa nje tu. Unajua kama anakuamini wewe. Basi nambi yote ambayo nafam. Kama kikuwa lidi ambayo nila kushangara sana mfalame. Sabu nila haraka zaidi na lakwana nimeshtuka. Kwa mtu kwa tako kuwa wa bintu wale kusaidia. Bila bintu kusaidia unge uwa wale. Madam Lisi kwa nia mjitoa. Hali kusaidia la sivo leo unge kuwa meza kuwa. Na mwaji kwa batimba ya mekufa. Madam Lee ni mtu mzuzi ala pigi upanga. Alikuwa nafasi ingia kukuwa mda mrefu kuyo Kama kwa taka kukuwa sabi ya ngekuwa tu Lakini alikuwa taki kukuwa Meka hapa kadibu mwaka mzima Nafasi ya kukuwa likuwa na ukubo sana Lakini ya kukuwa Manaki kuna mtu mpanga huu mpangu Na hame kusaidia mbele ya mfalme Hawa alio mfamia wa kwanza Hawa natakuwa wa susiku kwa jambu kama hini Fama kapata wazo Basi kwa tukio lilo tokia kila mtu Hili mshangaza sana Madami ya likuwa napita leo Kama madam chuu Hivi tukiu la leo nilipenda sana jisi mbini terivu perform Kumbuka na pigiana vijiembe mbae Kama badi nzuri ya damzuri vipi Ila jambo li manishitua sana mwini mwangu Binti kujaribu kuweza kumuo falme Kama chene kuwa wajinga Wajumba, walitu kwa jumba na kifalme Nigafa sana matokiwa kwa mfamia binti huyu Kambe jalishi Mwacho kisema misi kielewi Bukua Laje kwa kila mwacho na kiona Ni binti liya nitaka kumuwa ufalme Kwa hitu nunacho kiwa na mimi Mama kachaka kambia sikiza Wanafiri kwa manasumati kiasi gani Unaka karebu na madam li Kati ni mtu ambaye nitaka kumuwa ufalme Wona yota kuwa mausisho huko ndani Kama kumuwa ufalme Mwena nangalia tunahona kuamba Nika mpango utoma kumlika panga Madam li ya zi kumuwa ufalme Kupasi na ya nefamu kusu hilo Anakana kamba nini nini wa wili Mepanga kampangu fulani Mlika seti kumuwa falme Mbaisi kitu kama nchu kwa kina chuma nikana tu Kwa wanda kusema kama madam chuu Anifanya ta kumuwa falme Kama waza ukakata lakini ukweli Kumbuka ukweli na bajiji kuwa ukweli Na utazirika tu ukweli siku moja Kama wanda kumbede dangu mkubwa Hii jambo suyo zuri sana Nata kiwana na kabisa kama upanda madam li Ndipo huo lipo ketu na pena sana kumtetea bintu Kama sako mana mtetea Lakini takana kumbia kitu ukweli Mtakapa kundulika Kwa kamchizo wako mmekacheza Na usawari wazo moja tu Naina kajiwe tu kabla Mambo uta jeza kujitokeza Kama niye mifanya mabuwae Maa mesha isi Hawa nduwa liseti kari kampango Na ni kweli Bita lipanda pressure Lakini ndivu ilivu kuwa Wakati wa usiku, asa unambiwa binti, tango vamiwe jamuka mpaka sasa. Ndipo daktari nangalia hali yake. Binda wa, li furen shangshi bingu da. Nana hali yake binti kidogo, hiko vizuri kwa sasa hile homa mesha potea. Halikuwa na homa homa kidogo, 
framework. Lakini homa yote imeondoka. No. no. Kama na shida mnaweza mkaenda. Basi mbona daktari ukaishia? Ikabidi anile kumkanda kanda binti. Ni yeye mwenyewe tu maskini na Mungu anampendaga. Binti alionyeshaga ni hadi leo. Kashusha. Lakini binti amtetea mfalme manake ameshaanza kumpenda hivi. Kwa rangi ya plani fulani hivi. Ah mbosi jali. Mimi nitaka upande wako. Nitakujali mpaka mwisho. Lipo nikumbuka mara ya kwanza alibai mgusa binti kama hivi. Mara ya kwanza kama binti jamjua kama huyu mfalme. Katika mfalme katika ufalme wa wei binti alipokutana naye kule. Anakumbuka binti ndivyo alivyoweza kumwekea mkono na kwa kimshika binti huyo. Basi binti amelala bila chukua nafasi amkande kande. Mara binti amelala homa alikuwa ikwepo, kidogo homa imeondoka. Basi akachukua nafasi kukujali mwenyewe. Itakuwa fanya kazi ya fanya mfanya kazi. Lakini mfalme amekuwa karibu sana na mtu huyu. Anaamua kufanya mwenyewe. Itakuwa ni kazi mfanya kazi afanye. Anakumbuka pia wakati mwingine ni yeye mwenyewe aliyefanya. Alikuwa akimkanda kana binti na kumondoa majasho ambayo alikuwa anamtokea. Binti akashtuka kwa mbali akiwa bodeza fahamu. Kwa mbali kamuona mfama kimdumia baada ya kazi rai tena. Hey bana naambia kitu gani? Hapa mambo ni swapi, mambo ni furua. Hey bana. Eh kwa 0742 kumbuka ni DJ Hero kama kawaida. Basi usiku ukaingia. Palipo kucha asubuhi, nyakada asubuhi asubuhi. Njeroha. Katika jumba la kifalme, kwa mtu mmoja aliingia. Kumbuka kuna watu ambao wako katika taifa hili na mataifa mengine, wametoka kwa falme kwa mengine wamekuja kaa kwa jumba la kifalme. Sasa anakuja mtu mmoja alikuwa kizungumza na prince mmoja huyu hapa. Kama na changaa sana tukiweli umetokea leo. Taji. Limenestua sana. So yi kongjong sha ruo jin. Sabo mtu kama vile binti. Alikuwa mfalme wa wao leo. Wana jambo hili kafsho na mataifa sita. Taki mambo wao. Ninge shala. Bosi. Sasa mataka na mataifa sita sisi tujaribu kumua mfalme. Mimi hapa sina mpango wote kwamba. Ili tusubutu kumua mfalme. Wana tukaisiwa na mataifa yetu sita lakini hakuna ukweli katika hili. Kama damu li ubinte mumia. Lakini kitu ni chukua zaidi. Jisi salifu chukua panga ule na haka msaidi ya mfalme kuweza kuwa. Kambi ulo manisha kitu gani? Kani ulichokiwana ni kitu ya kweli. Kusa madamu li ya na uwezo mkubwa hame msaidi ya mfalme kidogo uwa. Manaka ubinte na tufao panda wetu sisi. Kama hiyo kama hiyo mfikira kusili Kwa sana njakua nitafauti kama ndapo Binti huyu zunge mpata kuna maswala kumtumia Njakua njambo zuri sana Kwa tako naambia kitu gani mfalme Masema kitu gani Binti alitua panga waki Haka mtatia mfalme Ama sifikiri kusu hilo Ila katu nyuma ni kitu kimoja Kada mliyo binti ni moja mzuri sana Alafu wana uwezo mashura tu huyu Kiki mpata kuna manamuke moja mzuri sana Mfalme ya mpata manamuke moja mzuri Mwenye uwezo kumtetea taka tika mfali ya maisha yaki ye Haliki paja li chonatu mimi Kime nifanya madamu li ni mpende Na ni mpende kwa kiasi kubwa Na mesikia uivu kwa mfalme huyu Kumpata manamuke kama huyu Asubuhi kumekucha. Na mbao mfalme alipitiwa na usingizi ya kalala kwenye miguu ya binti mpaka asubuhi. Na ngita mbao ya zoea. Binti ya kufungua macho. He. Ahuta mfalme alipitiwa na usingizi kwenye miguu ya. Na haki mfalme alikuwa usiku kucha. Amemuka ndipo. Alionguta mfalme kwa vya alikuwa naota hivi. Hale muangalia. Mwisho binti yonekana kama mchanza kumkubali yu mtu taratibu. Hale mgusa usone. We, we, we. Haa, anguta na madamu li. Lia. Kama lia. Nishala. Umeamuka. Iso uo mama. Kamba lukua na ota. Kwa raya puchita uwe. Kamba siji kwa nini. Zani itamia shui. Kila ni kilala uwa na kuwa pandu wako. Sijia lalo pandu wako ta siku moja. 
Leo. Kila siku nimekuwa nikilala peke yangu. Correct. Lakini naona Samia sababu leo nimepitia usingizi hapa. Na sikupenda nikae pembeni nilale pembeni ya mtu. Wachana. Bila kabao shawa siku moja katika mji wa Loyang. Alimkumbusha mara kwanza alipo lala pamoja kabla hajajua kama mboni wa kike. Tishu ni chumba changu. Tishu ni ndo fanga. Sasa chumba changu hichi. Ah. Basi itakuwa. Na hizo sawa chumba kingine. Kama mimi pia. Akamwambia kumbuka siku zile lala ulipalala na mimi. Kana uje kumbuka kama lala na mimi. Nikachoroha. Kama jambo jisikia waje sasa hivi. Uko salama? Fanya na mjali mpaka binti anaona naibu. Hosha hosha otoela. Nikana kwamba homa yako imeisha. Kambi anaendeleaje shenien? Kama si shenien, anaendeleaje? Shenien alikuwa na damu nyingi sana. Na tumewa watu watu wengi zaidi wakamtibu kwa hiyo yuko chini ya samizi mkali wa daktari. Kambi kama si shenien amemsaidia. Ajika na kwamba ningekuwa ni muumizo vibaya sana. jaribu kuamka kaambia asiende kumuona kaambia acha na yeye yote hali yako bado iko vizuri wewe lala tu pumzike kwa sasa hivi kidogo nikitembe tembe kwanza mimi nitakwenda kumtizama tu nitahakisha kwamba anakuwa salama kama ulivyo wewe nitakwenda kwa niaba yako na kumtizama tu wala tu nasi wasi ni hoho shushi hem pumzika kidogo kwa sasa hivi randai ni chukanda nitakwenda kumuona kwa niaba yako shishi Maji kule kama unaamini kama nilikuwa nataka kwenda kukuua. Wakati wa performance zani sikutaka kukuua mimi. Bila sababu kuna upanga wa kweli ulitoka juu ya kichwa changu. Ukashuka pale pembeni yangu. Na ningekuwa kuna mtu alikuwa nataka kukuua nyuma yako. Kwa ni kawaii haraka sana ili nikutetee. Sababu nilipoangalia kwa haraka haraka shenene aliponisaidia mimi. Kwa kuna mtu yupo nyuma yako wewe. Kwa ni lisi ki ukweli. Kama si shenene ningekuwa ni muumizo vibaya sana. Lakini nadhani wewe oh, yes. hakufanikiwa kuweza kuniua sababu ya msaada huu. Kama bado anafanya uchunguzi kuhusu ile tukio, hakika nikimjua muhusika. Kama ni kweli. Wacha kama vile kuna tatizo fulani, kuna ile tukio utakuwa kuna mambo mengi sana oh. ambayo tutakuwa naisi watu wengi. Kuhusu mawaji yote naonekana watu wote wanataka wanilete mawaji hawa nionekane kama ni mimi ambaye nimefanya vile. Wachaka,好像并不是同一方安排的。我打錢給六個。但是我打一發西塔,你買多少個過不過。想想。Kevote Unekana wewe unataka kuniua mimi lakini hakuna ukweli katika ile. Wa. Udeka mama nimeleta dawa. Ni chungu yishinla. Sasa ani mechelewa jamani nimeleta dawa hapa. Bayao kewa. Mimi ni pewe dawa mwenyewe. Ni mnyeshe huyu. Hata kumnyesha binti. Kaan jo nyewe. Unekana binti bado ana goma goma. Ana sura sura fla. Kambi wa ni mke wangu. Na sasa hivi unaumwa. Kwa mtu kama mkujali wewe ni kazi yangu mimi. Akachuta tena ili aweze kumnyesha. Kambi mkunywa ah. Nitakunywa mwenyewe. Mimi sio mtoto tena, mimi nipenye mwenyewe. Tama. Kambi kumbuka mtu au unaofia kuna sumu huko ndani ni mbona unataka kunywa? Kambi hapana, simanishi hivyo. Kama mtu kunia ninyweshe mimi. Kama dakika sababu tu kunizuia nisimnyweshe. Mke wangu naye mpenda mimi, nitamkata shingo. Hapana mfano wa nyweshe mwenyewe. Basi binti ndipo alikumbuka jamani alikuwa akimpendelea kweli kweli kumnyweshe kupitia mdomo wake. Kumlisha sasa hii kitu hii hapa. Imeonekana binti ameanza kuingia na hisia fulani za kumpenda mtu huyo. Mwenye kama alikuwa kila siku akimkiuka binti kabija kubali hawezi kunyeshwa jamaa anapendana sana anyoshe binti kwake hiyo ni furaha kwa kama kuwa mtu mzuri mkunywa tu bwana 
basi bini telikubali akaanza kunyeshwa Turu ya taifa la Wei Nje kabisa ya mji mwingine huko Basi wakati wanaingia hapa katika huu mji Wametimba leo hapa alikuwa ni jinki pamoja na binti Ginya Na kana sehemu nzuri sana kuna hewa nzuri nini Lakini jinki anapofika hapa Anapolitazama ile eneo analikumbuka sana Binti Ilya alawahi kujenga naye hapa kipindi cha mwanzoni kabisa na alinuliaga skafu hapa kwa ile eneo basi kumbukumbu bado zimebaki kwenye kichwa chake ajalishi mayopi anaweza kupitia kama ni kitokea kwako wewe mesha kama kikweli amna kitu chelo ninachukia kwamba nasikia harufu harufu ya chakula alafu na njia njia fulani muda tu ile kwanza kidogo pandani Hali ya Shenhen alivamiwa juzi usiku katika tukio la mfalme manake alijeruhiwa vibaya sana. Mfalme anakuja kumtizama kama alivomwaidi binti Lia. Kama shimu aliache kwa sasa hivi Shenhen ni mbaya si mchezo. Baada mnyingi wamemtoka alafu istosha alikatwa sana katika mvamio wa mavamizi ile iliyotokea. Huko tuliangalia wote vile akibaki siku hizi mbili atakuwa salama. Lakini sijui kama siku hizi mbili anaweza kudumu kukaa salama. Niangalia hali yake lakini nimegundua bado kuna udhaifu kidogo sana. Lakini bado huyu mtu huenda kana uwezo mkubwa kuishi. Siamini kama ataendelea kuishi tena duniani kwa jinsi. Kazi yake inaonekana inamfaa sana. Yako mlinda madani lima na majitolea sadaka kabisa kumtetea madam huyu. Hii kazi yake inamfaa sana kama akiwa mzuri sijui kamtoa kabisa. Kama madam Lee sana. Aliamua kukaa maisha yake yote hajalishi kifo au maisha. Na kuna mtu ambaye anaweza kufanya kitu kama hiki kama alichofanya yeye. Mr. Zeng, ajikisha maisha ya mtu huyu yanakuwa salama. Kiwote vile, unahitaji kitu niambie. Turu pande wa pili mzee, katika baa moja mzee anamwambia, yuko mtu hapa wanashindana mashurati. Glass yenye maji mziki kombe kidogo wamekizuia kwa vidole. Watu wanapiga mashurati mbaya. He bana hii. Watu wawili wanagawa mpigo mbaya. Cheki tu hizo zilio kwanza hapo. Hasa unaambie ndugu yangu na mtu namna gani. Kwa kidole kimoja wamezuia mzee wangu anaambiwa choko kombe kianguki. Anaambia kisha anaweka nguvu yako kazi. Akisha kama ananipush mimi ananisukuma mimi. Wanasukumana na cheki shule mzee. Anamsukumia mwezo wake. Huku anatambiana. Hata iweje wewe zinizuia mimi. Anamsukumia mwezo wake. Alafu akianguki baba. Hey. Kamba uwezo wako unaonekana umekuwa juu. Kinalia na jinki unashuhudia tu. Ni Mr. Gao tunamjua huyu. Sukuma kweli kweli. Kuzuri sana mnayo kachia mzee. Anakaa kiwai hapo sana yuko vizuri. Chaki mambo hayo. Yeye akapiga chap. Akamwagia jamaa kwa hiyo yeye ndo ameshinda. Anaweza kumshangilia Mr. Gao ameshinda mzee. Alifanikiwa kuweza kumzuia. Watu uko vizuri baba. Uko vizuri. Jamani gawa na uwezo mkubwa jamani. Huyu mtu ni kweli ni sword master huyu. Kamatisha. Nitakuja wakati mwingine ndugu yangu kuja kukupigana tena na wewe. Haya jamani kila mtu anaendea na shughuli zake jamani kama kawaida. Bas kila mtu akaendea na shughuli zake. Kola ga. Kola. Jinko. Shijo bujie. Wala mjua Mr. Gao kwa ile kumsalimia Mr. Gao. Nikaanzanje. Kama nimesikia kwamba na hivyo naonekana tofauti vipi imekuwaje? Mbona uko salama tu? Kama nashukuru kwa msaada wako wakati ule. Kujaribu kuweza kunisaidia tena sasa nimekuwa mtu mwingine. Sasa hivi maisha yangu ni upanga mpanga na mimi. Nimeamua kitu hiki hiki. Basi vizuri ukufanye hivyo. Kalangonya. Mtendo wake mahali kwanza pale. Ndio ameenda wapi? Sasa sijui ni mwacha huko nyuma kidogo. Lakini nimekuja kwa namana na jinki mpaka huko. Kwa jinki Changhai Dao Wei. Hadi msikia kama la Wei kwa hiyo. Sisi tumekuja upande wa taifa la Wei tu. Hapo sio chama mmoja. Hadi watu zungazunguke kidogo tu Kwa maana kitu gani? Kuna story ndefu sana mtu kaa tupumzike kwanza tutaongea zaidi. Chaji chacha. Dangri tianru gongzhong de ziki, nanshi bei guo chen. Ma kwa na pita huku. 
asema kia vote vile wale walinzi sita walio mvamia binti siku zile nimefanya uchunguzi baba nimetambua kitu walikuwa ni walinzi wa bibi yako grand impress doja kama walinzi walikuwa wamepangwa manake huri mchezo ulikuwa umepangwa sita kubali kitu kama hichi wajaribu kumlinda madam li hao ni waongo watupu manake ni mpango mchafu ulishapangwa manake kuna uone umeenda kinyume hapa kamata walinzi wako wanapatikana wapi Asama mheshimiwa wako kwenye nyumba bibi yako Grand Impress. Unashoshima. Usemaje? Wale walinzi wa Grand Impress wapo ndio wale wajaribu kumvamia binti wa kwanza. Kwa oda kwa oda ya Grand Impress. Rujile. Ah, alijifanya anilinda amekumbwa na mpango mchafu. Basi amna shida. Mala mmesha fahamu. Hata kunizuia hakuna. Watanambia vizuri. Kama sababu wana mfalme. Tafungu bibi kusuku kuvamia taifa la chuo kule. Tumesha andaa vikosi vinaenda kuvamia taifa la chuo. Kisikiana na taifa la wei. Wala samaki tukaunganisha vita hii tumegeshiletea sisi kavanyewe. Kisho letu na sisi tukaongezea nguvu huko. Kumbuka tu katika njia ya kutawala ulimwengu huu. Kwa kondoa mataifa haya sita. Niongeze kikosi au nisiongeze. Hajalishi kwa vipi? Chuo au ni kitu gani? Taifa hili limekuwa muda mrefu kwa jangwa lakini leo asayana taifa la wei kwenda kuipiga chuo. Haraka sana tuma vikosi vikafanya kazi hiyo. Sawa mheshimiwa. Haraka sana twende kwenye nyumba ya bibi yangu Grand Impress. Akanambia ilikuwaje. Sasa huko kwa bibi yake anamuita Grand Great Grand Impress. Aneniamezeka mzee. Si mzee sasa kwa anamuita Grand Impress. Ngum Kambelo nimekuja hapa leo na sababu kubwa kuweza kunileta. Kama mtu mkubwa kama wewe mama, wewe, mimi nika ofisa kadogo tu. Alikuwa ni ule kansela amekuja kansela leta guliwa huyu. Kambia leo umekuja hapa jambo la muhimu sana. Ni wa jambo kubwa la kuweza kutuambia kuhusu taifa la chuo. Leo watu wa chuo tunaendelea tukuteka katika mji wa Qin. Tutazidi kupata vyeo kila siku. Hiyo ni faraja kubwa sana. Kumbe na zawadi nataka wampe. Kumbuka wana wajanja sana. Wanatumia zawadi kukamata mtu na kumfanya afanye kazi zao. Tishi. Kaba Grand Impress doje amekupa kitu. Kambi hiyo ni kitu ya gold hiyo. Jedi ya gold. <laughs> Hamu ichukue kwanza. Ya sasa na pesa zawadi ghafla. Choko shi chuzi. Mama nipa zawadi ghafla. Afu sijafanya kitu chochote kile ambacho maana nipa zawadi tu. Kama manake na watajiri makubwa kupitia wewe. Taki mambo wewe. Kama jalishi nini kiasi gani? Manake wanipa zawadi nataka nifanye kitu gani? Kama ni zawadi utoka kwa Mr. Lee. Kama ni zawadi yangu hiyo. Kama tumekupa wewe ndio. Kwa hiyo ni ya kwangu. Yana sangafu ni zawadi ya thamani kubwa. Gold si mchezo. Kambe watu wanasema kwa mtu akipokea zawadi ya gharama kama hii. Manake hiyo ni zawadi kubwa sana. Kama ina haja kuna wasiwasi. Ukiona wewe mpresi doja amekupa zawadi, ujue anataka kwa njia leo tu tukijaliana leo na kuendelea. Tu tunapendana kusaidiana sisi wote wawili kama ndugu. Lazima tujilinde sisi wawili na pamoja nawe, pamoja yetu kama ndugu moja. Kambe sawa kama hii imetoka kwa Grand Impress. Basi nitaipokea mimi na kuheshimu kwako mheshimiwa. Kama nashukuru sana mheshimiwa. Akapokea ile zawadi. Kama sasa nifanye kitu gani tena? Mheshimiwa, na habari ambayo nataka kuletea leo. Kibari kidogo tu. Ngo tayari kusikiliza. Kamba kweli unaonekana sasa hivi? Umeshtuka sana. Amtambia habari gani? Jikoshi. Kamba ni habari ambayo sio nzuri. Lakini vumilieni na waletee hivi. Kamba siku chache hizo tutakupita. Kuna mbasa da zoka katika ufalme wa Wei. Anakuja kwa mfalme akimwomba jeshi wakavamie mji wetu wa Chu. Katika nyumba sehemu yetu tuliweza kuzaliwa inakwenda kuvamiwa mheshimiwa. Kama imekuhaja inakwenda kuvamiwa. Na mfalme asubirije kuungana na watu wa Wei ni wadogo sana hawana uwezo. Kwa hiyo sio muda mrefu tutawapiga tu taifa letu liko vizuri sana. Kule Chu tuliweza kutoka. Taifa letu liko vizuri tu. Kamba sasa hivi mheshimiwa cha ajabu ni kimoja kwa jinsi ninavyofahamu amfame naye ametoa jeshi lake liongeze nguvu 
Wasemaje? Lidani. Kwa taifa letu nyumbani kwetu tulikuweza kutoka na kwenda kuvamiwa. Kama ndio mheshimiwa kama alivyoamua. Ndivyo anavyokuambia. Mfalme ndivyo alivyoweza kuamua. Kama nakwenda kuvamia taifa letu lote kushirikiana na jeshi la ufalme huu. Hebu fanyeni haraka haraka nakuwa na wazo moja. Tumaini taarifa katika nyumbani kwetu tulikuweza kutoka. Katika nchi yetu ya nyumbani habari hizi. Ghafla taarifa mpya inaletwa. Kama mheshimiwa kuna oda kutoka kwenye nyumba ya mfalme. Mfalme amekuja mpaka hapa leo mzima. Anataka wakamata wanajeshi wetu siku kosa la kuvamia nyumba. Siku ile kwenye basi ya mfalme. Unasemaje? Ah. Hello. Sasa uko nje. Binti akapiga tabu chap. Wakabanda mahali. Mfalme anakuja kufanya nini hapa? Amekuja. Haya. Kabla mmoja kwa ghafla sana. Kuna kitu gani kinafanya wakamata wa jeshi wangu mimi kwa shida gani? Yo shamaji. Kwa nini mmoja kwa kamata wa linzi wangu? Kama sije hapa kwa ajili hiyo. Leo nimekuja bila sababu sio kwa sababu ya sababu. Walinzi wako mnathibitisha birthday kwa birthday yangu mimi kwa kumvamia Lady Lee. Maana yeah. kiano leta fujo kwa jumba la kifalme. Kamata wote nimesema. Wacha usikamate wa jeshi wangu. Mama kazuia. Wasubu tu vipo kwa kamata wa viongozi wangu, walinzi wangu mbele yangu mimi wewe. Unaanza kitu gani? Umesahau mimi bibi yako? Tangu zamani nimekaa jumba la kifalme leo unajua ninaibisha mbele za watu nakamata wajeshi wangu ambao wamekuwa makosa gani? Kwani unanikiuka mimi wewe? Umesha nisahau kama bibi yako nilikuleaga. Kamba sio hivyo mama. Nataka nifanye uchunguzi na nimetambua. Wajeshi wako ndio walioanza fujo siku zile. Na sitakubali. Sikiza ni oda yangu nasema. Kamata wote hao. Asio kaninia chijani. Usamee mheshimiwa. Gafa binti aliingilia. Binti amependeza mzee. Asema naomba sikilize. Kamba mmoja hajapona mlio fanya nini ukawa tu hajapona. Na nafikiri nani kufanya kitu kama hicho? Kama sio kwa hivyo. Naomba hao watu walikuwa wanafanya hivyo kukulinda wewe. Walipomwona nimeshika upanga siku zile. Wakazani wewe nataka nikuue wewe. Kwa alifua na hasira sana wakanindukia mimi wakataka kunivamia kwa hiyo. Si jambo kwamba wa kuwaua hao. Kamba kwa njia hebu kunizuia kati. Wameingia katika ufalme wangu. Wamekiuka sheria kuchomoa upanga bila amri yangu. Tayari makosa ameweza kutenda. Kwa kama mimi kama mfalme zamani waadhibu. Walitaka kusimua mboto kuletea kwamba wewe unahusika kati. Wao na mipango yote. Maisha yangu nachukia tu kama hawa hata siku moja ambao wanajaribu kuweza kufanya kitu kama hiko. Na mimi sitawavumilia hata siku moja. Kama mfalme. Na mimi nilikuwa na perform. Walipoona nimeshika upanga ghafla. Ndipo walipoingia na wasiwasi. Wakaisi wewe nataka niweze kukuua wewe. Kwa wao wote walifanya kazi yao ni kukulinda wewe na hiyo. Hawana makosa yote. Kama jaribu kuweza kuwaachia. Kwa sababu jalisi iko vipi? Ukweli utazihirika tu tayari umeshaweza kuzihirika kamba hawa ndio wahusika. Lakini tamsingi kitu kimoja tu. Hembu wasamee. Ha. Hamna shida. Sabinti semesema bana. Na mwanamke anarudi ana raha kweli. Akaamua kufanya hapo mtumbie atakufanya tu. Kwa sababu hiyo ni mama kwa samee. Lakini mkikiuka amri Adama nifanya kitu juu yenu nyi Mejifama na nisaidia kuma taka kumweza kumuwa mwana mki wangu Tusame mwishumiwa Mpango wali gunulika Walisi samee wa lakini mambo kama hayo Mfame alitua matatua sabu nyingine Hasa wakata wanarudi mzuna mbole lichu wali vupita Moyo juu juu ya. Sasa huyu mwanamke pepo nini? Ampa nini mfalme mpaka mfalme anamjali kiasi hiki? Hao hao tu tai. Washangaa somo mda mfalme naye anaanza kumchukua bibi yake. Anampenda sana mwanamke huyo kuliko hata bibi yake yani. Mpango mzima tulipopanga kuhusu kumuua aje na yeye. Watu wamefeli. Cha msingi mwaje ameuawa hiyo ndio kizuri watu ungesema siri zetu. Nafikiri mbona kitu ni kizuri? Madam mmoja amekufa basi amna evidence yote kwamba sisi ndio tumehusika. Kwa jambo hili hawatakuwa walichukulia sana. Hakika nakwambia uweze kuamini mfalme azidi kumpendelea kila siku. Wale madam chuta azidi kuwa chini chini sio siku. Maana kwa jinsi sasa alivyokuwa maisha ya mfalme, tayari mfalme anazidi kuweka imani zaidi na zaidi. Kwa anampenda zaidi. Kwa hiyo tutakifanya kazi bure kumbe tusababisha mfalme azidi kumpenda zaidi. 
Nikachia. Mwanamke ke pepu huyu amekosa wazo aweze muondoka. Upande wa pili kila jinki. Ambapo ameketi na mzima anamuita anamuita Mr. Gao. Kama kikweli nsaidia mji wa Wei kwa tak chu. Ana kuvamia mji wa chu. Sure. Kasi na habari leo isikia. Eti mji wa Qin na wasaidia uh, Wei kwa tak chu yani kuchukua baadhi ya mji. Ile ni jambo mwenye baa sana. Na mimi kama askari kama mtu anaje uwezo kupiga panga. Habibi nifanye kitu kusaidia taifa hili lakini kuna mtu alikuwa anawalia chabu wakati. Walikuwa kiweza kuzungumza. Kabari nzuri sikidinge sikiliza. Kwa sababu si watu tunaozumia upanga. Lazima tuokuwa raia katika vita hii. Kama vita inavyozidi kuendelea. Wana wananchi watauao wa uvevu tu bila sababu yoyote. Kwani tusifanye kitu kuwasaidia sisi kama watu tunaojua mashurati. Kwa ni kazi yetu ndio hiyo sisi tunaojua mashurati ambao hatuna vyo vyote vile. Tuokuwe watu hao. Dikio wasemaje? Kusema kweli uko sahihi. Ndani ni kama muda muafaka tukaokoa. Wao watu wasiasirike na vita hii. Watu na jeshi wapigane vita yao lakini wananchi wabaki kuwa salama. Hiyo ndio njia pekee ya kutetea taifa hili. Unasemaje wewe? Basi tunywe kwa pamoja. Kwa makubaliano yetu tuliweza kuyakubali. Tunywe pamoja. Tukasaidia taifa la lakini kuna mbea alikuwa ameshakula tari. Akapeleka habari. Vikosi vinafanya mazoezi kwa sababu ya kwenda kuvamia mji wa Chu. Bila kama jisikiaje sasa hivi? Bila kusema niko salama. Lakini ghafla asika kwamba tayari uko tayari kunisikiliza. Paka mboyamua uweke walinzi wote jawa huo jawa hapa adhabu kwa sababu unanisikiliza mimi sasa hivi kuliko vingine. Leo binti anaanza kumkubali. Taratibu. Bwana mchoe kaambia kila kitu kitaisha lakini bado tu mimi nitabaki kukujali wewe. Zaidi ya vitu vingine vyote. Linzong amna tungina watu na kijali zaidi. Na vikosi tunakwenda kuvamia muda mrefu vita ya chu. Inaenda kufanyika huko kikosi cha Wei na Changu tunaungana kwenda kuipiga chu. Katika itikadi ya kutawala ulimwengu. Wewe unafikiria vipi kuhusu kitu hiki? Kamba sikiliza mfalme. Unajua katika vita hivi ambavyo watu wanataka kufanya vitu vyote hili, wanatumia mimi kisi kesi kama nataka kukuua wewe. Kamba unataka kusema kitu gani? Kama mwangalie njia ambao tunatoa maisha watu hivi hivi. Hebu fikiria kitu kwa mbaichi. Hivi jinsi. Kwa nini sababu wakati huu chu haiwezi kupigana vita na kin? Ndio maana miaka mingi ile kupita kin na chu ziliungana. Zao na Zao na wei waliko mataifa ambayo ni mazaifu sana. Ufahamu ambayo imara ni wakiwi. Au wale kama wanapotoa na jeshi wetu kumpelekea kule ufani wa wei akapigana na ufaifa la chu. Wewe watu wazidi kupoteza watu katika taifa hili. Na unapata tu hasara kila siku kwa kutoa vyakula na vitu vingine vingi zaidi kupelekewa na jeshi huko vitani wakati huu. Taifa leo kilipiga alikupi faida yote. Zaidi tu wale wanaowasaidia na jeshi wako wanapata hasara tu. Ni wanapata hasara kupoteza wanajeshi wengi zaidi wakati falme huu ni imara kwa sababu ya wanajeshi. Hebu airisha hii vita isiendelee. Tawa kama nafikiri kwamba unahisi labda nakosea au nataka nimesema vibaya basi naomba unisamee kambi hapana utokusema tumeingia kilini mwangu kumbe ndio kwa potesa tu napata hasara bure vita hivi havina haja kuweza kuendelea labda ni kwa sababu tayari mimi sasa toma tuzo kama hayo tayari kumbe najua matatizo yangu na nifaa kabisa kutatoma matatizo yangu manake mamba ameshampenda abinti amempenda basi katika kikadi zao leo wao wameshajua kuna uli, kuna vita yataka yende kupigwa baina ya taifa la Wei na Chu kwa hiyo wako wanatembeatembea kwa kwa jisikia na kusaidia raia Ushaochukuchu wakati wamekaa naongea wakasema usalama tulipokaa hapa hamna kabla na zanda ngatakuwa ni hatari za cha msingi tuzuie mpambano yani damu zisimwajike za watu wasiokuwa na hatia kusema ndivyo ilivyo 
mchovi. Zana tukipotea katika hii sehemu. Ndio. Tutafute sehemu nyingine ambayo tutasaidia kuweza kuvamia zaidi. Ha? Kama ni wazo kuri. Yeah. Tutoke mbali tuende sehemu moja. Chao. Katika milima fulani ya huko juu kwa mbao. Kwa sisi siku chache hizi tutakaa kule. Katika ma- Mount Song. Kule mlima wa Songo ni mkubwa sana alafu katika maeneo ya mji wa Biwa kule. Kuna mambo mengi ambayo nafasa waweze kuendelea. Tutakaa kule alafu tutangalie si gani ya kuweza kuingia kuweza kutetea watu wa mbao. Tarehe mazuri makubwa. Saka tu wanaongea kuhusu mambo ya taifa la Songo nini? Jamaa sema taifa la tai 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 tai. Tai nimesikia wapi? Akato wazidi kuongea tena. Jamaa akawasikiliza. Kwa kwa. Alipo akato wazidi kuongea. Kama mlima wa tai ni mlima ambao unapendwa na watu wengi zaidi. Babango pia alipenda kukaa kule. Binti akanasema. Kwa maana hiyo katika mlima wa tai. Kule kuna sehemu moja nzuri sana alipenda kwenda kuomba. Na vitu watu wengi sana wanapenda kukaa kule. Kwa miaka mingi za pita. Mashujaa wa kutumia upango walikuwa wanapenda kukaa sana kwenye maeneo yale. Sure. Kule milima itakuwa ni mizuri sana katika hiyo. Jinji akasikia. Kumbuka jinji atafuta upanga ambao babu yake alikuwa amewikaka kule. Tia 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 tia. Ndipo alikumbuka babu yake alimwachia ujumbe mmoja. Akamwambia katika mlima wa Tia utapatikana amani huko kupitia kitu kilichopo kule. Akajua. Kwa hiyo maana upanga uko kule. Akamwambia jamani, nimegundua kitu. Ule upanga wangu naotafuta upo kwenye Mount Song. Uko kwenye mlima wa Song upo kule. Babla nikwambie mzee, tunazidi kusonga. Kumbuka ni sehemu ya 20. Ije hilo kama kawaida. Tunazidi kwenda mzee. Fami amekuja. Leo mfame anakuja kwa njumba la Grand Impress. Anataka kumuuliza kitu fulani. Pamoja na binti ambaye anamuita Lia. Kama anaweza mkakaa tu karibuni. Sen zuo xia ba. Hem mkateni tini kaeni tini mpumziki. Shang cha. Li fu ren. Baso le kara karaka mpate matunda kidogo. Mwanje laza matunda katika hii sehemu. Haiho. Maana matunda kwenye mji wetu ni mzuri sana. Mwanza mkaonja tu. Binti basi akaamea lakini wanachuki wote. Na mtu huyo Binta lipo onja Kama mfumashimiwa Achika ya nalaza nzuri sama Kilinganisha na mengine ambao tumezoea kuyala mara kwa mara Nalaza haki imekuwa tofauti Kama katika matunda ya uwa bei mazuri Na pia hayana ukakasi na Sio machacho takidogo Basi ni mazuri sama Anangependa anaweza kupata mengi zaidi. Naonekana na ngozi nzuri alafu. Yampa mtu ubora na suma baya kabisa. Katika upande huo. Anapenda sana watu katika taifa la chuu. Wao wanaanda vitu kama hivi kweli kweli. Ilikuwa ni sifa tu binti alikuwa anatoa. Akiwa na mtu ana hasira. Kaambia kama unasema ni kweli. Basi yakuwa ni vizuri kama tungependa zaidi na zaidi kuweza kuweka vitu kama hivi kwa wakati unaopenda. Lakini ni taajabu kwamba bado vimekuwa vitamu tu. Sangalia kama macho nitakuwa sijasema. Kila ni vita takwenda kupigwa kwa badala ya watu kwenda kuvuna matunda. Baba akasema jamani vita hiyo nimeshaiacha. Nilichofanya nikaja hapa leo nataka nikwambie kitu kimoja. Chufurenje. Kwenda na wakishia ukweli ni kwamba baada ya mchusi kutaja zuza kupita ni kwa mtoto na jeshi wakapigana vita na mji wenu wa taifa la chuu. Lakini kwa sasa nimeahirisha hakuna vita tena itakayoendelea. Sababu tayari nilikuwa nagundua kama napata hasara tu. Kalai. Unakana kama mheshimiwa umependa sana. Huyu uh. mara baina ya chuu na kin. Kama sio hivyo tu. Bana hii yote. Chenjiru. Siku chache zote kupita. Nilipata matatizo makubwa sana. Fanyu tushi. Kiwa na wasiwasi kuhusu hili. Binti alinipa mawazo mazuri. Wanamuitelea kuhusu mpambano ndo maana nimebadilisha mambo yote haya. Kama vita kati yangu na chuu na haniwei haina maana yoyote. Huwa tutapata faida wenyewe lakini mimi nitapata tu hasara kupitia na jeshi wangu kupotea na nini? Na vyakula kuweza kupeleka vingi zaidi. Kwa hiyo nitakuwa na kiwaza ni kizuri pia. Kwa kupitia msaada wa binti alichosema ni kizuri sana. Udong tigong liangzang. Najifunia wazo hilo nimeona ni nzuri na nimenipokea. Nimesho, wana wambe kitu kimoja. Lia shibushi lile yiga ta. Kila siku nilikuwa nikipita hapa mara kwa mara mama alikuwa anasema kitu. Kama na Lilia na Karana ni mtu mmoja anatoa huduma nzuri sana. Na yuko vizuri katika masuala ya mchanga mchango wa mawazo na nini kama hayo. Kwa mebusha balaa kubwa katika jumba la kifalme. Hiyo itakuwa ni sio jambo baya kabisa. Kwa maana itakuwa ni mtu mzuri sana katika hili. Kama kama unakumbuka, wa renzi ulwaini uliza kitu bibi. 
Kama nitafuta mwanamke ambaye hajao kupiga upanga na wewe utakuwa kwa queen. Sema nakumbuka. Madam Lee anajua mambo ya kivita na ana uwezo mkubwa wa kimawazo na amemkubali. Nataka ubinti ni mfanye awe queen. Chaki mambo hayo. Awe queen mzee. Hiyo ni sehemu mzee mzima ya 20. Nataka sehemu ya 20 na moja. Hilo DJ mitamboni kama kaa. Tunataka katika sehemu ya 20. Binti anapelekwa kwenda kuwa queen atakubali au atakubali. Basi twende sambamba kabisa na hilo DJ kama kawaida. Hiyo ni sehemu ya 20 mabla yetu kutana katika sehemu ya matukio ya 21 moja yazidi kuonekana hapa. Tutaenda katika sehemu inaweza kufuata kama kawaida. Hilo DJ mitamboni. I love you all. Bye bye. Furendo buka.